Jag har definitivt märkt att Italien är ett passionerat fotbollsland, speciellt sättet man spelar på och folket i staden och den väldigt passionerade publik och allt från tränare och spelare till motståndare till domare. Det, det känns som att det ligger i blodet att vara passionerad och det är lite av fotboll är som en religion här så det har man definitivt märkt av. Jag trivs väldigt bra. Det är en stad med mycket historia, arkitektur, mat, matkultur och såklart en stor klubb som var i Milan. Så det lockade definitivt. Min första tid i Serie A har varit väldigt intensiv men jag tycker att jag har anpassat mig bra och kunnat producera poäng. Så jag är nöjd med starten men såklart så vill man alltid ha mer och mer och mer. Man vill vinna och fortsätta klättra upp i tabellen. Milans fotbollschef Elisabeth Spina har sagt att du är den tyngsta vävaren någonsin i Serie A. Det är stora ord. Det är stora ord att höra. Såklart också väldigt inspirerande men absolut en press man har. Men jag känner att jag alltid har en stor press vart den går och det är något som triggar mig och som jag inspireras av. Och jag känner att jag växer med ansvar så jag älskar att ha en stor roll i klubben jag spelar i. Hur långt ifrån är ni att vinna en titel tror du? Eh, väldigt svårt att säga hur långt vi är ifrån att eh, vinna en titel men eh, klubben är i början av sin satsning så det tar tid, det tar tid att skapa vinnande lag så eh, det handlar om att ha tålamod men det är självklart en målsättning som klubben har. Att leva i Milano är, jag menar, Milano är en väldigt häftig stad. Och allt från arkitekturen i staden till matkulturen till passion de har för fotbollen. Så jag är ganska nyinflyttad hit men jag känner definitivt att det är en stad som jag definitivt kommer att trivas i. Vad jag gör i Milano är inte spela fotboll. Jag är lite av en... Matälskare. Jag älskar att testa nya restauranger och olika sorters mat och uppleva nya grejer, se nya ställen och eh, tycker om arkitektur och tycker, det, tycker den här stan har väldigt mycket att bidra på den delen. Och sen är ju Milano en fashionstad och jag, menar, jag, jag älskar det också så eh, det finns mycket att uppleva här som jag, så jag kommer ha gott om tid att göra tror jag. Något i den italienska livsstilen som jag tycker om, det är väl att de älskar kaffe. Jag älskar kaffe. Sen såklart matkulturen och hela den biten. Sen är de lite tidsoptimister, men det har jag erfarenhet från i Spanien också. Så, ja, men man, det handlar bara om att anpassa sig. Du har upplevt det mesta inom fotboll, från alla mästerskap till att spela i storklubbar utomlands. Är du nöjd med hur din karriär har blivit? Jag är väldigt nöjd med hur min karriär har blivit, framförallt för att jag känner att jag har haft mod i mina karriärsval. Och jag har försökt tänja på gränserna hela tiden och välja en av de svåra vägarna. För att jag tycker att man ska, man ska lita på sin magkänsla. Och, så då kommer det oftast gå bra och framförallt att ha testat så pass många länder och lärt mig olika språk. Det är bara inspirerande för mig och jag, jag älskar att uppleva nya saker så jag är väldigt nöjd så so far. Jag ser inte EM som ett misslyckande mer än att, att, än att vi själva inte är nöjda med prestationen. För att jag menar, vi går till semifinal, vi rankade i, i toppen av, i världen men eh, det är mästerskap, allting kan hända så vi hade lite otur med covid eh, på många spelare så, som påverkade så i ett mästerskap måste allting klappa och tyvärr så var det inte vårt mästerskap det här året. Nästa sommar ska ni spela VM i Australien och Nya Zeeland. Är det något som ligger i tankarna redan nu? Det ligger definitivt i tankarna för att man eh, har en lite av en eh, revanschlusta från eh, EM även fast att eh, vi gick till semifinal, men jag tycker att vi, vi lärde oss mycket av det mästerskapet och vi kommer gå in i VM som en av guldfavoriterna där också. Och 
Det är någonting som jag tycker är inspirerande och betyder att vi har gjort någonting väldigt bra under de senaste åren. Hur länge jag vill hålla på med fotboll hela livet. Jag ska aldrig sluta. Det är känslan. Jag älskar fotboll. Men såklart ska man inte spela under hela sitt liv. Men jag hoppas kunna ha en, en roll och ha fotboll i mitt liv för resten av mitt liv, helt klart.